জিকিরের মধ্যে ফজিলত আছে না নাই কিন্তু এখন অনেক জায়গায় আমাদের দেশে জিকির করে কি যে জিকির করে বুঝাই যায় না আছে না নাই ওউ ওউ করে কোন জিকির ইসলামের মধ্যে নাটা নাচি করে ইসলামের মধ্যে কোন জিকির করা যাবে নারী পুরুষের সাথে জিকির করে আছে না নাই নারী পুরুষ সামনে একটা মাজার আর দুইজন ঢোল বাজায় সবাই মিলে লাফা উহ আহ করে কি হয়েছে কয় আমার হু সারা হয়েছে যেখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নারীদেরকে ঘর থেকেই বের হতে নিষেধ করেছেন পর্দার মধ্যে থাকতে ফরজ করেছেন কে একজন নারী বেগানা পুরুষ বেগানা নারী একত্রিত হয়ে জিকির করে এটা কোন জিকিরের মন হতে পারে না এটা হলো শয়তানের আড্ডা খানা ঠিক না এমন জিকির এমন ভন্ডামি এমন বেয়াদুপি এমন অশ্লীলতার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে আপনি যখন আল্লাহকে ডাকবেন আদপের সাথে থাকেন সুন্দরভাবে ডাকেন তিনি হলেন আমাদের আল্লাহ সবচাইতে সেরা মর্যাদার অধিকারী সবচাইতে ক্ষমতার অধিকারী কে সবচাইতে ক্ষমতার অধিকারী কে সেই আল্লাহকে সুন্দরভাবে ডাকার দরকার আছে না নাই হাউমাউ করে কাউ কাউ করে ডাকা যাবে না নাচানাচি করে যাবে না আল্লাহকে যখন ডাকবেন হৃদয় থেকে ডাকবেন আপনি যখন আল্লাহকে স্মরণ করবেন রাব্বুল আলমিন বলেন ফেদে করুনি পড়েন ফেদে করুনি আদে করুম বশ করুনি তক ফুরুন ও গোলাম ফেদ করুনি তুমি যখন আমার জেকের করবা তুমি যখন আমাকে স্মরণ করবা ফাদ করুনি তুমি গোলাম যখন আমার আল্লাহকে স্মরণ করবা আর করুকুম আমি আল্লাহ তোমাকে স্মরণ করব সুবাহি সব সময় কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে কার কৃতজ্ঞতা মানে হলো ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা মানে কি এখন কেউ যদি আমার একটা উপকার করি আমরা বলি ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুক আপনার এই উপকার আমার বড্ড কাজে লেগেছে ঠিক কি না আমাদের জীবনের সবচাইতে বড় উপকার যিনি করেছেন তিনি কে সারা জীবন যদি সেচ দায় পড়ে থাকেন তারপর একটা হাতের দাম পরিশোধ করা সম্ভব হবে একটা কিডনির দাম পরিশোধ করা সম্ভব হবে ওই যে চাঁদপুর সদর হসপিটালে গিয়ে দেখেন অসংখ্য মানুষ ইমার্জেন্সি কেস হয়ে শুয়ে আছে মৃত্যুর সঙ্গে টানাটানি মুখের মধ্যে অক্সিজেন লোকটা যখন সুস্থ হয় হসপিটাল থেকে যখন বেরিয়ে যায় একটা বিল পরিশোধের দরকার আছে না নাই কত ঘন্টা অক্সিজেন খেয়েছে সেটারও বিল দিতে হয় ও গোলাম মৃত্যুর পরে জন্মের পর থেকে এই পর্যন্ত আল্লাহর দেওয়া মুক্ত আকাশে অক্সিজেন নেই কোনো দিন কি আল্লাহকে আমরা দাম পরিশোধ করেছি নাকি কোনো দিন কি আল্লাহের দাম আমাদেরকে চাইবেন নাকি একটা কিডনির দাম পরিশোধ করা সম্ভব না দুই নাকের ভিতর দিয়ে যে অক্সিজেন ফ্রেশ অক্সিজেন নেন আপনি আপনি এটা দাম পরিশোধ করতে পারবেন না আমরা টাকা দেওয়া লাগে না কিচ্ছু লাগে না হসপিটালকে লাখ লাখ টাকা দেই আল্লাহ বলেন গোলাম তুমি খালি একটু আমাকে স্মরণ করে শুক্রিয়া করো আমাকে একটু সেজদা করো সব দামে আমি আল্লাহ পরিশোধ করে দিব এই জন্য আল্লাহ বলেন আজ গুরু কম মাস গুরু কৃতজ্ঞতা করো আল্লাহর ওলা তাক ফুরুর আল্লাহর খে আল্লাহর সঙ্গে গাদ্দারি করা যাবে না ঠিক না আল্লাহটা খে আল্লাহটা পড়ে আল্লাহর দুনিয়ায় বসবাস করে আল্লাহর কোরআনের বাগানকে বন্ধ করে দেয় আছে না নাই মসজিদকে বন্ধ করে দেয় আছে না নাই মাদ্রাসাকে বন্ধ করে দেয় আছে না নাই দুই দিন আগেও ঢাকা শহরের সেই লেকপারের এক মসজিদকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য তাফসির মাহফিলের মধ্যে হান্ড্রেড ফর্টি জারি করা হয় আছে না নাই তুমি কার গোলাম আল্লাহর গোলাম শিক্ষা নাও গোলাম ক্ষমতার বাহাদুরি দেখিও না রক্ত গরম দেখিও না গতকালকের প্রধানমন্ত্রী তিন দিন আগে মিয়ানমারের সূচিকে আল্লাহ রাজ দরবার থেকে বের করে জেলখানায় বন্দি করেছে শুনেন নাই আপনারা যে সরকার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে মায়ের সামনে সন্তানকে জবাই করে দেওয়া হয়েছিল পিতার সামনে কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল নিচে আগুন ধরিয়ে উপরে বাসের মধ্যে লটকে দিয়ে পোড়া পড়া কাবাব করে দেওয়া হয়েছিল তাদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের জায়গা দখল করা হয়েছে জানের বাঁচানোর জন্য নদী সাত্রিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে দশ থেকে পনেরো লক্ষ মুসলমান এদের কে দোষ এরা তো সেই দেশের নাগরিক তাদের উপরে এত অত্যাচার এত জুলুম এত নির্যাতন একটাই অপরাধ তাদের তারা পড়েছে পড়েন সাল্লাহু ইমানের পথে অবিচল থেকে 
আমার মরণ যেন হয় আজকে গোটা বিশ্বের মুসলমানদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে কাফের মুশরাকদের গোপন কৌশলে ইসরায়েল ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ না সারা একটা গ্রুপ মিল্লাতে পরিণত হয়েছে মুসলমানদের উপরে জুলুম নির্যাতন আছে না নাই তারপর মুসলমান দেশ ছেড়ে নাফ নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে তার বা বলে আমাদের জীবন চলে যাবে আমাদের বাচ্চাদেরকে হত্যা করবে আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিতে পারো আমাদের জমিন কেড়ে নিতে পারো আমাদের বাচ্চাগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে পারো ও মিয়ানমারের সুজি সরকার জেনে রাখো আপনাদের কোন আপত্তি আছে একজন মুসলমানের বিপদ আর একজন মুসলমান দাঁড়ানোর দরকার আছে না নাই সারা বিশ্বের সমস্ত চক্রান্ত যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমান মুসলমানদেরকে সাহায্য করলে ক্ষমতা শক্তি বাড়াইয়া দিবেন কে আল্লাহর নিয়ামত কে ঘোষণা করতে পারো আল্লাহ টা খে আলহামদুলিল্লাহ যদি শুধু বলতে পারো লাইন সাকার তুম আমি আল্লাহ কোরআনুল কারিমের মধ্যে বলছি তুমি যতবার আমার নিয়ামতের গুণ গান গাইবা আমি আল্লাহ তত বেশি তোমার নিয়ামত বাড়াতে থাকব আল্লাহর শাস্তি আল্লাহ কাউকে ধরে না ধরলে কিন্তু আর ছাড়ে আর ছাড়ে কত কান ছাড়ে ছাড়ে না ওই যে সুচি সে নাকি নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত পেয়েছে ক্ষমতার বাহাদুরি দেখিয়েছে নিজেকে এখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জেলখানায় বন্দি করেছে ঠিক না আজকের মুসলমানরা সারা বিশ্বের রাজত্বের শিক্ষা দাও জোর জুলুম করে বেশি দিন টিকে সম্ভব না ঠিক না ফেরা উনকে আল্লাহ এখনো পর্যন্ত সুটকি বানিয়ে রেখেছেন কোন দেশে মিশরের জাদুগরে আছে না নাই অসংখ্য মানুষ এই সুটকি দেখতে যায় সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে টুবিয়ে মেরেছেন মুসালাই সাল্লামের বংশের পুত্রদেরকে হত্যা করত সে ক্ষমতা টিকানোর জন্য কত জুলুম নির্যাতন করেছে শুধু তাই না সে বলেছে আমি হলাম রব আমার উপর আর কোন রব নাই নজবিল্লা বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে এমন ভাবে সাহায্য করলেন নমরুদ কে রাখেন নাই অসংখ্য জালেম ছিল একটা জালেমই যথেষ্ট জ্ঞানীদের জন্য ঠিক না একটা জালেমকে সুটকি বানিয়ে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন মিশরের কারাগারের ওই পিরামিডের সেই জাদুঘরের মধ্যে আল্লাহ সুরাইসের মধ্যে বলছেন আল্লাহ বলছেন তোরা দেহটাকে আমি রেখে দিলাম অন্যদেরকে জুলুম নির্যাতন স্বীকার করে দিবে ওই রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর জুলুম করে সুটিকে যেমন আল্লাহ পরাজয় করেছেন ওই ফেরাউন কো আল্লাহ এমন ভাবে ডুবি চুবিয়ে মেরে সুটকি বানিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন যাতে কেয়ামত পর্যন্ত কোন জালে মানুষের উপর অত্যাচার করতে না পারে ঠিক না কিন্তু আমরা তো শিক্ষা নেই না আমরা শিক্ষা নেই না আমরা মনে করি সব পার হয়ে গেছে কিন্তু না আল্লাহর খেলা ফাইনাল খেলা খেলা যখন শুরু হয়ে যাবে আর এক পাও তুমি পিছনে নামতে পারবা না ঠিক না অমুসলমান আমরা অমরের সৈনিক খালিদ বিন ওয়ালিদের সৈনিক বিশ্বনবীর উম্মত আমাদের ইমান এত সস্তা না আজকে সারা পৃথিবীতে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে চক্রান্ত হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে আপনি দেখেন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির বইগুলোতে কোরআন নাই আছে হুজুর তফসির নাই একটা হাদিস নাই বাচ্চা মসজিদে ঢুকবে কোন পা দিয়ে ইউনিভার্সিটির একটা স্টুডেন্ট বলতে পারে একজন প্রফেসর শুদ্ধ করে কোরআন পেলাওয়াত করতে পারে না যেই জাতিকে ইসলাম থেকে ধ্বংস করা যাবে কোরআন থেকে দূরে রাখা যাবে সেই জাতি অটোমেটিকলি নাস্তিক মোরতাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই এখন বাংলাদেশে মাথা মোটা মোটা নাস্তিক মোরতাদ গুলো টেলিভিশনের টকসোর মধ্যে বসে বসে ইসলামের বিষাদগার করে ঠিক না কয় নবী সাল্লাহ সাল্লাম আয়সাকে এত ছোট বসে বিয়ে করছে কেন নজবিল্লা বলবেন না একটা খবিস কিছুদিন আগে বলছে এটা খবিসটার নাম আমি নিলাম না ইসলাম না থাকার কারণে এই সমস্ত খবিস তৈরি হচ্ছে 
শুধু মাদ্রাসায় কোরআন হাদিস থাকলেই হবে না ক্লাস 1 থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্লাসের মধ্যে তরজমা সহ কোরআন থাকার দরকার আছে না নাই আছে প্রত্যেকটা মুসলমানদের ইমামতি করার যোগ্যতা রাখার দরকার আছে কারণ নামাজ তো শুধু ইমাম সাহেবের জন্য না সবার উপরে ফরজ ঠিক কিনা নামাজ ভাঙার প্রথম কারণ হলো যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে অশুদ্ধ তেলাওয়াত করে কি তেলাওয়াত অশুদ্ধ তেলাওয়াত এরপর ওযু গোসল জানাজার নিয়ম জানার দরকার আছে না নাই এক নেতাকে বলা হলো বাংলাদেশের মধ্যে বলেন তো দোয়া ইকুনুত কোথায় পড়তে হয় বিশাল বড় নেতা বলে দোয়া ইকুনুত জানা যায় পড়তে হয় এখন হুজুর বলে তোর আব্বা জানা যায় তুই দোয়া ইকুনুত পড়িস কয় হুজুর আব্বা আগেই মারা গেছে এরকম নেতা আছে না নাই আছে ওযু জানে না গোসল জানে না আছে না নাই জীবনে একবার মসজিদে যায় ওযু করতে গিয়ে কুলির পানি যে ফেলতে হয় সে জানে না আরে ওজনের দিকে তাকা জিজ্ঞেস করা কি রে কুলের পানি কি করে আজকে সব খেয়ে ফেলতেছি আছে না নাই আমাদের দেশের মানুষগুলোকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ও মুসলমান আজকে যদি কোরআনের সংবিধান থাকতো কোন মুসলমান আজকে অন্ধকারে থাকতো না সবার জবানে থাকতো আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমান আর রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আনআমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুব আলাইহিম ওয়াল দাল্লিন পড়া না আমিন আসলে এই কোরআন যে কি রত্ন ভান্ডার কি ধন ভান্ডার না পড়লে আপনি বুঝবেন না আপনি মনে করতে পারেন যে কিছু লিখা এখানে আছে তা না এর ভিতর আল্লাহ যে কি গভীর জ্ঞান ঢুকিয়ে রাখছে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না একটা জিনিস বলি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন কারীমের মধ্যে বলেন আয়াহসাবুল ইনসান ওয়াল্লান নাজমা ইযামা বালা কাদিরিন আলা আন নুসাউয়া বানানা রব্বুল আলামিন বলেন বাল ইউরিদুল ইনসানু লিয়াফজুরু আমামা হাদিস থেকে শুরু করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ওই পূর্বকাল যুগে এক লোক ছিল যার জীবনে অত্যন্ত অনেক জুলুম হয়েছে গুনাহ হয়েছে ওই লোকটা যখন ইন্তেকালের সময় হলো সন্তানদেরকে ডাক দিলেন সন্তানদেরকে ডাক দিয়ে বলছে বাবারা তোমাদের কাছে একটা ওয়াদা নিব তোমাদের কাছ থেকে ওয়াদা আমাকে দিবা নাকি समस्त সন্তানগুলো বলো বাবা কি ওয়াদা তুমি চাও বলে শোনো আগে তোমরা বলো এজ এ ফাদার হিসেবে আমি তোমাদের কেমন ছিলাম একজন বাবা হিসেবে আমি কেমন সমস্ত সন্তানগুলো বলল বাবা তুমি তো আমাদের খুব ভালো বাবা ছিলা বাবা যতই খারাপ হোক সন্তান কখনো নিজ মুখে এটা স্বীকার করবে না কথা কি বুঝে আসছে এখন তার বাবা বলে ও আমার সন্তানেরা শোনো আমি অনেক নফসের উপর জুলুম করেছি অনেক অন্যায় কাজ করেছি অনেক খারাপ কাজ করেছি আমার মনে বড় ভয় হয় আমি যদি ইন্তেকাল করি আল্লাহ যদি আমাকে ধরে আমার কোনো নিস্তার নাই আল্লাহ যে আমাকে কি শাস্তি দিবে আমি ভয়ে কুল কিনারা করতে পারছি না লোকটা ছিল অত্যন্ত ধনী মানুষ সন্তানেরা বলে বাবা কি করতে হবে বলো আমি ওসিয়ত করে যাই আমি যখন ইন্তেকাল করব জঙ্গল থেকে কাঠ গুছায় নিয়ে আসবা কাঠ এনে ধাউ ধাউ করে আগুন ধরিয়ে দিবা আমার ডেড বডিটা লাশটা সেই আগুনের মধ্যে পড়িয়ে দিবা এমন পোড়ান পোড়াবা যাতে করে আমার হাড্ডি গুড্ডি পর্যন্ত খুঁজে না পাওয়া যায় সব কিছু যেন পড়ে সারখার হয়ে যায় আমাকে ওয়াদা দাও এটা করবা নাকি সন্তানরা তার বাবাকে ওয়াদা দিল বাবা তুমি যা চাইবা সেটাই হবে তোমার ওয়াদা আমরা মল করব এবার বিশ্বরবী হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করছেন সেই লোকটা ইন্তেকাল করলো কি করলো ইন্তেকাল ওয়াদা পালনের দরকার আছে না নাই এখনো পর্যন্ত ইসলাম বলে কোন মৃত ব্যক্তি যখন ইন্তেকাল করে তার ওসিয়তকে আপনারা পূরণ করবেন তবে এমন ওসিয়ত পূরণ করা যাবে না যে ওসিয়তের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক এমন ওসিয়ত করা এমন ওসিয়ত করা যাবে না এমন ওসিয়ত যদি কেউ করে সেটাও পূরণ করার প্রয়োজন নাই এবার লোকটা ইন্তেকাল করলেন ইন্তেকালের পরে সন্তানেরা জঙ্গল থেকে কাঠ আনলেন আগুন ধরিয়ে দিলেন ধাউ ধাউ করে তা ফিট করলেন লাশটা বাবার লাশটা সন্তানেরা নিজ হাতে বাবার কথা অনুযায়ী ওই আগুনের মধ্যে ছেড়ে দিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত জ্বালালেন পোড়ালেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পুড়ে পুড়ে সাই সারখার না হয়ে গেল বাবা বলেছিলেন লাশটা পুড়া দুইটা ভাগ করবা কয়টা ভাগ 
অসিয়াতের মধ্যে ছিল দুইটা ভাগ করবা একটা ভাগ সমুদ্রের মধ্যে পানির মধ্যে ভাসিয়ে দেবা উত্তাল ঢেউয়ে ভেসে চলে যাবে আর একটা ভাগ প্রচন্ড বাতাস বইবে সেই বাতাসের মধ্যে উড়িয়ে দিবা এবার সন্তানারা যখন ওই ছাইগুলো একত্রিত করল দুইটা ভাগ করলেন বাবার লাশের একটা ভাগ সমুদ্রের মধ্যে মিশিয়ে দিলেন আর একটা ভাগ রেখে দিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত বাতাস বইল এবার যখন ঝড়া হাওয়া তৈরি হয়ে যায় ওই বাতাস ওই টুকরাও ছেয়ে দিল এখন তার লাশও নাই ছাইও সব বিলীন একটা অংশ পানির মধ্যে মিশে গেল আর একটা অংশ বাতাসে উড়ে চলে গেল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমুদ্রকে বলে সাগর তোর মধ্যে যা আছে একত্রিত কর জমিনকে বললেন তোর মধ্যে যা আছে একত্রিত কর দুইটা ভাগ একত্রিত হয়ে জিন্দা হয়ে আল্লাহ সামনে দাঁড়ায় গেল আল্লাহ চাইলে পারে কি পারে না এই বিশ্বাস আছে আপনাদের আল্লাহ <laughs> বার <laughs> আল্লাহ বলেন গোলাম তুমি কি ধারণা করো তোমার হার গুড় গুলো আমি একত্রিত করতে পারবো না প্রশ্নটা করেছেন কে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ প্রশ্ন বোধক আয়াত হিসেবে বলছেন ইনসান ও পৃথিবীর মানুষেরা আল্লাহ তোমরা কি ধারণা করো তোমাদের থিঙ্কিং কি তোমাদের আইডিয়া কি একটা মানুষকে যখন কবর দিয়ে চলে আসো বিশ বছর তিরিশ বছর পরে যখন কবরটা ভেঙে যায় দুই একটা হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় তবে যারা নেকার ফর হেসগার এমন নজির আছে বিশ বছর তিরিশ বছর পরে কবর ভেঙেছে ওই যে কাফনের কাফন যেই দিন যেমনে দিয়ে আসছিল বিশ বছর পরে সেমন তাজা কাফনের কাফন দেখা যায় আরো আস্তে কন সুমান আল্লাহ জোরে বলেন সুমান আল্লাহ কিন্তু অনেক কবরে দেখা যায় হাড্ডি নাই মাথার খুলি আছে পা নাই কাপড় তো গলে গেছে ঠিক কিনা বিশ বছর তিরিশ বছর পরে কবরের লাশটার মধ্যে কোন অস্তিত্ব নাই কি মনে হয় এই লাশটাকে একত্রিত হতে পারবে না এই হাড্ডিকে একত্রিত হতে পারবে না আয়াহাবুল ইনসান আল্লাহ বলছেন মানুষেরা কি ধারণা করো তোমরা আল্লাহ নাজেমা শব্দরা তো হার নাজেমা মানে হলো জমা আমি কি সমস্ত হার গুড় গুলোকে একত্রিত কি করতে পারবো না কার কথা আল্লাহ কি পারবে কি পারবে না জবাব দেন পারবে কি পারবে না এই ক্ষমতা কার গোলাম শরীরের হাড় গুড় তো অনেক বড় জিনিস এগুলি একত্রিত করা তো কিছুই না তোমার হাতের আঙ্গুলের মাথার যেই ছাপ রেখা আছে এটাকে পর্যন্ত আমি আগের মতো করে ফেলতে পারি আমার আল্লাহ হাতের আঙ্গুলের ফ্রিঙ্গার ফ্রিঞ্জ এটাকে একত্রিত করে দিতে পারে আল্লাহ আকবর এই কোরআন দেড় হাজার বছর আগে রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে এই মেসেজ দিয়েছেন আজকের পৃথিবীর মানুষ এই কোরআনের এই আয়াত থেকে মাত্র আশি নব্বই বছর রয়েছে আবিষ্কার করে আল্লাহ বলে প্রত্যেকের মানুষের আঙ্গুলের মাথাগুলো একত্রিত করা সম্ভব রব্বুল আলমিন কোরআন কেমি কেন আঙ্গুলের মাথার কথা বললেন তামাম পৃথিবীতে এক মানুষের আঙ্গুলের মাথার ছাপের সঙ্গে আরেক মাথার আরেক মানুষের আঙ্গুলের ছাপ মিল খায় না তখন দেখা যায় একজনের ভোট আরেকজন দিয়ে দিত একজনের বিছানি আরেকজন চলে যেত কিন্তু আজকের বিজ্ঞান সায়েন্স আবিষ্কার করেছে ছবি দিয়ে মানুষকে আলাদা করা সম্ভব না ওই টেকনোলজি হাতের ফিঙ্গার প্রিন্ট ছাপ আমার বৃদ্ধ আঙ্গুলের ছাপ তামাম পৃথিবীর পাঁচশো ছয়শো কোটি মানুষের বৃদ্ধ আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে মিলবে না আরো যেরকম সুমান আল্লাহ আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন দেড় হাজার বছর আগে জানিয়েছেন তোমার হাতের আঙ্গুলের ছাপটা আমি একত্রিত করে ফেলতে পারি আল্লাহ আকবর এখন ওই লোকটা নিজেকে পুড়ে আ সাই বানায় সমুদ্রের মধ্যে এক টুকরা বাতাসের মধ্যে আরেক টুকরা পুরা বিলীন হয়ে গিয়েছিল ভাবছে আল্লাহ ধরতে পারবে না কথা কন না কেন আল্লাহ কি ধরতে পারে কি পারে না আল্লাহ যদি বলে কুন ফেয়াকুন ওই দিন সেকেন্ড সেকেন্ডের থেকে কম সময় নেবেন কে আল্লাহ যদি বলে কুন হাও ফায়াকুন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে কোনো সন্দেহ 
কোন সন্দেহ নাই আল্লাহ বললেন সমুদ্র তোর মধ্যে যা আছে একত্রিত কর জমিন তোর মধ্যে যা আছে একত্রিত কর সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা রব্বুল আলমিনের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে কেন তুই এই কাজ করলি কি হয়েছে তোর বল বলে আল্লাহ এত জুলুম এত অন্যায় করেছি গো আল্লাহ তোমার ভয়ে তুমি আমাকে যদি ধরতে পারো জাহান নাম ছাড়া কিছুই দিবা না এই ভয়ে ছেলেদেরকে অসিয়ত করে আমি পালানোর চেষ্টা করেছিলাম এই লোকটা ছিল মূর্খ তার ধারণাই ছিল না মানুষ যতই পটে যাক গলে যাক হাওয়াই মিশে যাক সমুদ্রের মাঝে খেয়ে ফেলুক কাদায় খেয়ে ফেলুক ওই লোকটা যতই হোক না কেন আখরাতের জীবনটা প্রতিষ্ঠা করবেন কে প্রথমত লোকটার মূর্খ ছিল দুই নম্বরের লোকটার হৃদয়ে ভয় ছিল কার আল্লাহকে ভয় করেছিল আল্লাহ তোমার ভয়ে কাজ করেছি গো আল্লাহ আমি জানি আমি এত অন্যায় করেছি তুমি যদি ধরতে পারো আমার কোন নিস্তার নাই আমি তোমার ভয়ে আল্লাহ ছেলেদেরকে বলে অসিয়ত করে আমার লাশটা পুড়িয়ে ফেলেছিলাম গো আল্লাহ আল্লাহ বলবে গোলাম এত ভয় তুই আমাকে করতি যা এই ভয়ের উসিলায় আমি তোর তামাম জিন্দেগির গুণাগুলো মাফ করে দিলাম কারো কাছে কোনো কিছু চাই না ঠিক না কারো কাছে কোনো কিছু চাই না আল্লাহর ভয় মুহাব্বত ভালোবাসা এটা আমাদের হৃদয় থেকে মন থেকে শ্রদ্ধা করতে হবে কেউ বলে দিলে করতে হবে তা না নিযুদ্ধকে করতে হবে আমার দুঃখ লাগে আমাদের দেশের স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে গুলোতে ইসলামের সিলেবাস নাই ছোট্ট পাতলা চিকন একটা ইসলামের শিক্ষার বই আছে অতটুকু একজন মুসলমান ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় কাটছাট করে অনেক কিছু দিয়েছে আরো সামনে দেখবেন কত কি হচ্ছে বাদে হয়ে যাবে এজন্য আমাদের এই মুসলমান এই যা থেকে টিকিয়ে রাখতে হলে এলেমের নূর প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ঢুকানোর দরকার আছে না নাই আজকে দেখেন ইহুদি মুশরেকরা চক্রান্ত করে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে একটা শয়তানের বাক্স ঢুকাই দিছে এরপরে ঢিস লাইন ঢুকাই দিছে এরপরে ভারতীয় কালচার গুলো ঢুকে গেছে ইস্টার জলসা জি বাংলা আছে না নাই আপনাদের এলাকায় আছে মা বন্ধুরা সিরিয়াল ধরে দেখে সন্ধ্যা হলেই বসে যাক রাত পর্যন্ত দেখে ভারতীয় ওই সিনেমা কাহিনী গুলো বহু শাশুড়ির যুদ্ধ পরকিয়া অশ্লীলতা ব্যায়াপনা প্রেম খারাপ কাজগুলো এগুলি দেখে দেখে বাংলার সহজ সরল মুসলমান নারীরা শিখে তারপর ঘরে ঘরে অশান্তি শুরু হয়ে যাচ্ছে ঠিক না এগুলি নিয়ে কেউ ভাবে না এগুলির সলিউশন কোথায় কেউ বলে না টাইম মতো আপনারাও পোল্ট্রি নিয়ে নেন এক কাপ চা খেয়ে এমুক নতা তমুক নতা বলে আপনারা স্লোগান দেন আছে না নাই পকেটের মধ্যে পাঁচশো টাকা ঢুকাই দিলে আপনার হাতের সিলটা ঘুরে যায় দুই কাপ চা খেয়ে মানুষ বিক্রি হয়ে যায় আপনার হৃদয়টা আপনার সম্পদটা আপনার ইমানটা তো একজন ক্রয় করেছেন চিল্লাই বলেন তিনি কে আল্লাহ বলে গোলাম ইন্নাল্লাহ হাসতারা মিনাল মুমিনিন আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ যারা মুমিন যারা ঈমানদার যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে পরকালকে বিশ্বাস করে রাসূলকে বিশ্বাস করে তার জীবন তার সম্পদ আমি আল্লাহ আগে ক্রয় করে ফেলেছি মহামূল্যবান জান্নাতের বিনিময়ে এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমে যারা মুমিন তাদের একটা গুণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে আমি শুরু শুরুতে যেটা তেলাওয়াত করেছিলাম আল্লাহ বলছেন ইন্নামাল মুমিনুন আল্লাযিনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়া জিনাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ইমানা পড়েন সুবহানাল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন সূরা আনফাল এর মধ্যে নয় পারার সূরা আনফাল এর দুই নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন ইন্নামাল মুমিনুন একজন মুমিন ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়া জিনাত কুলুবুহুম যখনই আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহর নাম সে শোনে আল্লাহর কথা যখন মনে পড়ে যায় অজিনাত কলু বুহুম তার হৃদয়টা আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠে মনোযোগ আছে আপনাদের একটু মনোযোগ রাখেন ভাই আল্লাহর কোরআনের কথা ধৈর্য সহকারে শুনেন বরকত বাড়াই দিবেন কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন নিশ্চয় যারা মোমেন যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন তার হৃদয়টা আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠে সুহার আল্লাহ 
আর এই তাফসীর ইবনে কাসিরের মধ্যে আয়াতের ব্যাখ্যা এসেছে যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে তার শরীর কাঁপাকাপি শুরু হয়ে যায় পশমগুলো যখন দাঁড়িয়ে যায় ওই অবস্থায় সে যেন তার মনের বাঞ্ছন আল্লাহর কাছে বলতে থাকে কেননা ওই অবস্থায় সে যা বলবে আল্লাহ কবুল করে ফেলবে কেননা একটা মানুষের হালত সব সময় এক রকম থাকে সব সময় এক রকম থাকে না আবার হুজুর বলছেন অন্ধকার গভীর রাতে যখন আপনার ঘুমটা ভেঙে যাবে ঘুম থেকে উঠে আপনি আল্লাহর তাসবি পড়েন আল্লাহর তাসবি পড়েন আর আল্লাহর কাছে চান আল্লাহ আপনারা দোয়াটা কবুল করে ফেলবে এই জন্য রব্বুল আলমিন বলে মোমেন তো তারা যাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যাদের হৃদয় যখন আল্লাহর কথা চলে আসে ওয়াজিরাত উলুবুহুম কলবটা কেঁপে উঠে আল্লাহর ভয়ে ভিজে যায় স্বীকৃতি দেওয়া কার আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া কোন খোদা এখন অনেকে আছে মাজারে গিয়ে চাই আসে না নাই পীর সাহেবের কাছে যায় চাই আসে না নাই পীরের পায়ে সেজদায় পড়ে থাকে মাজারে গিয়ে সেজদায় পড়ে থাকে তিন দিন আগেও আমি আপনাদের হাজিগঞ্জে বয়ান করলাম আলীগঞ্জ এক মসজিদে জোহর আদায় করলাম দেখি মাজারের মধ্যে একজন যায় এরকম এরকম কইতে স্যার মাথার নিচু করে রাখছি বলবেন না খাবারদার মুসলমান মাজারা দিতে পারে না কোন আউলিয়া দিতে পারে না পারেন একজন চিল্লে বলেন তিনি কে কোন মাজার সেজদা যদি কেউ করে তার ইমান কি থাকবে আমি বহু দেখেছি আপনাদের চাঁদপুরের এক পীর সাহেব আছে দেখতে খুব সুন্দর তার মরিদ্রা বলে হুজুর দেখতে তো কি সুন্দর নুরানি চেহারা আমি দেখেছি আল্লাহর এই বান্দা তার পায়ে মরিদ্রা সেজদা করে সে মাথার মধ্যে হাত বুলায় বুলায় মুছে দেয় বলবেন না আরো আসতে কোন নজবিল্লা কোন মাজারে আমরা সেজদা করবো না কোন মাজারের কাছে আমরা চাইবো না কোন অলি নামে যারা বলে আমাকে সেজদা করলে পায় যাবা সে অলি না সে হলো ভন্ড সে কি একজন অলি কখনো বলে না আমি আল্লাহর অলি কখনো বলে না আমি আমি এত ভালো আমার কেরামতি আছে একজন বুজুর্গ একজন ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো তার নেকামল গুলো সে সাধারণ মানুষ থেকে লুকানোর চেষ্টা করবে প্রকাশ করার চেষ্টা করবে না আর এখন আমাদের কত কুতুব রয়েছে কুতুবের আগে দুই লাইন নিচে দুই লাইন লাইন পড়তে পড়তে তার নাম পড়তে পড়তে আধা ঘন্টা চলে যায় এক কুতুবকে দেখেছি একজন লোক নিয়ে যায় তিনি বয়ান করার আগে তাকে বসায় দেয় তার কেরামতি গুলো প্রকাশ করার জন্য নজবিল্লা বলেন কোন ভন্ডের কথা আমরা শুনি না কোন ভন্ডকে আমরা মানি না তবে যারা হক পন্থী কোরআন পন্থী হাদিস পন্থী এরকম পীর মাসায় যারা আছে তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি ঠিক না এটা হলো আউলিয়া কেরামের দেশ আউলিয়া কেরামদের কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ হাফুন আলাইহিম ওলা হুম হাজানুন জেনে রাখো নিশ্চয় যারা আল্লাহর বন্ধু যারা আউলিয়া কেরাম অলি আল্লাহ তাদের কোনো ভয় নাই তাদের কোনো টেনশন খারাপ মন্তব্য করেছেন আবার আল্লাহকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করেছেন আসলা নাই কি নাম আরে যেরকম দেখতে আমার আপনার মতো হুজুরের মতো মাথার মধ্যে টুপি গায়ের মধ্যে পাঞ্জাবি বিশাল বড় একটা কি আছে এখানে বসলে মনে মাইকেটা পড়ে যেত কথা বল না কেন এই লোকটা সারা জীবন ইসলামের ক্ষতি করেছেন আল্লাহকে নিয়ে কুটুক্তি করেছেন রসুলকে নিয়ে কুটুক্তি করেছেন আমরা 
শাহজালানের দেশ শাহ পুরানের দেশ শাহ মাহদুমের দেশ কথায় আছে তিন শুধু ষাট আউলিয়ার দেশ বাংলাদেশ এই সমস্ত অলি আল্লাহদের জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাদের উচিলা ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন আল্লাহ যেন তাদের উচিলে আমাদেরকে কবুল করে নেন আমিন আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেন কোরআনের উসিলা আল্লাহর কাছে চান আপনার নামাজ পড়ে নামাজের উসিলায় চান কোন আপত্তি নাই কোন ডাইরেক্ট আপনি কোন পীরের কাছে চাইতে পারেন কোন মাজারের মধ্যে আপনি চাইতে পারেন না আপনাকে কোরআন হাদিস শিখতে হবে বুঝতে হবে সকল ক্ষমতার মালিক একজন চিল্লে বলেন তিনি কে ওই জন্য রব্বুল আলমিন বলে গোলাম যখন তুমি আল্লাহর জিকির করবা তোমার হৃদয়টা ভয়ে চৌচির হয়ে যাবে হৃদয়টা ভয়ে ফেটে যাবে কলিজাটা কেঁপে উঠবে যখন তুমি কোরআন তেলোয়াত করতে থাকবা তোমার তেলোয়াতের বরকতের নূর আমি আল্লাহ তোমার মধ্যে ইমানটাকে বাড়াতে থাকবো আর যারা মোমেন যারা ইমানদার সব সময় ভরসা করে একজনের চিল্লায় বলেন তিনি কে কার কথা আল্লাহর উপর সে সবসময় ভরসা করে যত মুসিবত আসুক না কেন যত বিপদ আসুক না কেন সব সময় তার লক্ষ্য তার চাহিদা তার পাওনা একজন চিল্লা বলুন তিনি কে যখন খুশি হয় তখন বলে আলহামদুলিল্লাহ যখন দুঃখের মধ্যে পড়ে বিপদের মধ্যে পড়ে মসিবতের মধ্যে পড়ে তখন সে হা হুতাস করে না তখন পড়ে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক না আপনি মসিবতে পড়লে তা হুড়া করবেন না বিপদে পড়লে অস্থির হবেন না দুঃখে পড়লে আপনি অস্থির হবেন না দুরাকাত নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে যান লম্বা সেজদা দেন লম্বা রুকু করেন নামাজ পড়ে দুরুত পড়ে গভীর রাতের চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে চান আল্লাহ আমি তো এই মসিবতে পড়েছি দুনিয়ার তামাম শক্তি একত্রিত হলো যা না পারবে তুমি কোন ফায় কোন বলার সাথে সঙ্গে হয়ে যাবে দুঃখে পড়ে না ভেঙে যে বীর পুরুষ বাধারে প্রাচীরে দেখে হয় না বেহুশ তেমন মানুষ কই বীরে মুজাহিদ দূর জয় দুঃখে সুখে তাকে খুঁজি আজ দূর জয় দুঃখে সুখে তাকে খুঁজি আজ সকল ব্যথারে বোঝা বইতে পারে সবে চালা যাত নাও সইতে পারে বিপদ আপনে আল্লাহকে ডাকে তারে দয়া করু না এ ভরসা রাখে হারায় না হুশ সেই তো মানুষ সেই তো মানুষ সেই তো মানুষ সেই তো মানুষ ঠিক না বিপদ আপদ মসিবত সব সময় ভরসার কেন্দ্র কে একজন এমপি সাহেব একজন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী যা না পারবে আমার আল্লাহ তার থেকে সহজ করে দিতে পারে ঠিক না আপনার চাকরি দরকার চাইবেন কার কাছে আপনার রোগ মুক্তির দরকার চাইবেন কার কাছে তবে পাশাপাশি চিকিৎসার দরকার আছে না নাই ওইটা হলো একটা উসিলা ওইটা কি একটা উসিলা কিন্তু ভালো করার মালিক কে অসংখ্য মৃত্যুর পথের যাত্রী ডাক্তার বলেছে দুই ঘন্টাও বাঁচবে না লোকটা আরো পাঁচ বছর বেঁচেছে ঠিক না আবার ডাক্তার বলেছে সে তো সুস্থ ভালো মায়ের পেট থেকে মৃত হয়ে দুনিয়াতে বের হয়েছে আসে না নাই রব্বুল্লাহ আলমিনের খেলা বোঝা যাবে না এই জন্য মোমেন আপনার হৃদয়টা হবে নরম আপনার হৃদয়টা হবে ভিজা আপনার মনটা হবে সব সময় তাওয়াক্কাল তু আল্লাহ রুজু আল্লাহ আকবার সাইদনা ফারুক রাদি আল্লাহর হৃদয়টা কেমন ছিল সবচাইতে কঠোর সাহাবি ছিলেন অমর আসাদুম ফি আমরিল্লাহ আমার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইসলামের ক্ষেত্রে অমরের মতো শক্ত আর কেউ ছিল না আমার ফারুক যে এই রাস্তা দিয়ে একবার হেঁটে যেতেন ওই রাস্তা দিয়ে শয়তান দ্বিতীয়বার ঢুকতে ভয় পেয়েছে তো সুমানুল্লাহ বলবেন না আরে আল্লাহর হাবিব সাল্লাই সাল্লাম বলেছেন আমার পরে যদি কেউ নবী হতো আমার পরে যদি আল্লাহ কাউকে নবী বানাতেন নবতের দরজা খোলা লাগতেন তাহলে আর কেউ না আমার অমর হয়ে যেতেন তার পরের নবী এত মর্যাদা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন অমর ফারুকের সিদ্ধান্তের উপর আল্লাহ কোরআনে পাঁচ জায়গায় কোরআন আয়াত নাজিল করছেন আল্লাহ আকবর এত কঠোর সাহাবি একজন মুরাফেককে এক টুকরায় একটা কোপে শরীর থেকে গর্দান আলাদা করে ফেলেছিলেন অমর তার হৃদয়টা কত নরম ছিল যখন তিনি খলিফা হলেন আমির হলেন আমির মানি হলো প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী যখন তিনি হলেন সমস্ত নাগরিকদের দেখে ডাক দিলেন ডাক দিয়ে বলছেন শোনেন আমি তো আল্লাহর বান্দা খলিফা নির্বাচিত হলাম আমিও তো মানুষ ভুল করতে পারি আমি যদি রাষ্ট্র পরিচালনায় উল্টা পাল্টা করি আমি যদি বেলারে চলে যাই আপনারা কি আমাকে সোজা করে দিতে পারবেন না নাগরিকদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে গেল ও আমার শুনে রাখো কোমর থেকে তলোয়ারটা বের করলেন 
যদি আপনার মধ্যে কোনো বক্রতা দেখতে পারি কোরআন সুন্নার বাইরে যদি রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে থাকেন যদি বাঁকা পথে চলে যান আমি ঘোষণা দিচ্ছি এই তালোয়াল দিয়ে আপনার আর আমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিব একজন আমির যখন দেখলেন তার জনগণ এই কথা বলছে ওমর ফারুকের দুই চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ে যায় বলে আল্লাহ তোমার কাছে লাখ করি শুক্রিয়া কৃতজ্ঞতা আমার আমাকে সোজা করে দেওয়ার জন্য আমার দেশের যোগ্য নাগরিক তুমি রেখে দিয়েছ আজকে যদি এমন ওমর থাকতো ইসলাম নিয়ে কোরআন নিয়ে বান্দ্রামি করার সাহস পেত না ঠিকই না আল্লাহর ঘরের উপর দিয়ে বোল্ডোজার চাপিয়ে দাও মাদ্রাসাকে ভেঙে ফেলো মসজিদকে ভেঙে ফেলো কোরআনের মাঠের মধ্যে হান্ড্রেড ফর্টি জারি করো আজকের ওমর যদি থাকতো তোমাদের গড্ডান কবই ওমরের হাতে উড়ে যেত ঠিকই না ওমরে ফারুক বলছে হে আল্লাহ তোমার কাছে শুক্রিয়া এমন জনগণ এমন নাগরিক দিয়েছ যারা আমাকে সোজা করে দেওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে এখন যদি কোনো প্রধানমন্ত্রীকে কোনো গাইডকে কোনো নেতাকে এমন কথা বলেন মানবে শুনবে ওরা তো অনেক দূরে একজন মেম্বারকে বললেও আপনাকে থাপ্পড় বসাই দিতে পারে ঠিক কি না আজ যদি আপনি প্রকাশ্যে বলেন মুসিমত আছে না নাই অথচ দরকার তো এটাই ছিল একজন ভাই ভুল করবে আরেকজন ভাই সংশোধন করে দেবে ঠিক কি না কিন্তু আমরা কারো সমালোচনা করব। ওই যে আস্তে আস্তে বলছিল হুজুর এক হুজুর আরেক হুজুরের বদনাম গায় মা ফিলে উঠলেই না আমরা সংশোধন করে দিব আর এক ভাই ভুল করতেই পারে সংশোধন করে দিলে মহাব্বত বাড়াই দিবেন কে शासक गोटा दुनिया अर्धे खिलाफत छो हजरत उमर हाथे रात अंधकार बड़िए पड़त आज देखते कार घर के खुजात के घुमंत के असुस्थ कार की समस्या কে চুরি করে কে ডাকাতি করে রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা ঠিক আছে কিনা প্রশাসকরার কাজ করছে কিনা রাতের অন্ধকারে ওমর হেঁটে হেঁটে দেখতেন কার কি খবর একদিন ওমর এক ঘরের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন সেই ঘরের ভিতর থেকে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ ভেসে আসছিল ওমর ফারুক রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে কোরআনের তেলাওয়াত ভেসে আসে একটা সুন্দর তেলাওয়াত শুনলে যে কারো শুনতে মন চায় কি চায় না আরো জরুরান চায় কি চায় না ওই যে মক্কার আব্দুর রহমান যখন তেলাত করে জাহান নামের আয়াত যখন চলে আসে চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে থাকে বারবার রিপিট করে সামনে গাইতে পারেন না মুসল্লিরাও কাঁদে ইমাম সাহেব এবং তেলোয়াত এখন আমাদের মধ্যে নাই হারিয়ে গিয়েছে আজকেও খবর পেলাম মিশরের একজন বিখ্যাত প্রখ্যাত কারী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন যে কারী সাহেব অসংখ্য ছাত্রদেরকে মাকামাত শিখিয়েছেন इंतेकाल कर सामाजिक माध्यम लिखा लेखी जीवन इसलम दुश्मनी कर इंतेकाल कर मानुष इन नल्ला पर्त पड़े ना ठीक है मुसलमान शिक्षा नाओ कार संगे गादारी करो कुरान संगे बेदबी करो ना कथा बोला ठीक ना अंधकार घर थे गभर रात चारिदिक दे नीरव स्तब्ध नागरिक नाम मध्य दाड़ी कुरान तेलावत कर ও 
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع এই সাতটা তেলাওয়াত থেকে শুনলেন ওয়াত্তুর তুর পানের কসম ওয়া কিতাবিম মাসতুর কিতাবের মধ্যে যা লেখা আছে সেটার কসম ফি রাকিম মানশুর খোলা কিতাবের কসম ওয়াল বাইতুল মাআমুর মসজিদে বাইতুল মাআমুরের কসম ওয়া সাকফিল মারফউ সমুদ্র উচ্চা আকাশের কসম ওয়াল বাহরিল মাসজুর সমুদ্রের গর্জনের কসম ছয়টি কসম আল্লাহ করলেন কোরআনের মধ্যে সাত নম্বর আল্লাহ জবাব দেয় কসমগুলি কেন করেছে ইন্না আযাব রাব্বিক লাওয়াকি রাব্বুল আলামিন বলছে নিশ্চয় আল্লাহর আযাব খটবে এতে কোনো সন্দেহ আল্লাহর আযাব খটবে অবশ্যম্ভাবী আল্লাহর আযাব আসবে নামাজের মধ্যে লোকটা দেলাওয়াত করছেন ইন্না আযাব রাব্বিক লাওয়াকি নিশ্চয় আল্লাহর আযাব আসবে নিশ্চয় আল্লাহ আযাব দিবে এতে কোনো সন্দেহ নাই যখন এই তেলাওয়াত আযাবের তেলাওয়াত যখন ওমর ফারুক ঘরের বাইর থেকে শুনল ওমর ফারুক বলছে ও কাবার মালিকের কসম করে বলছি তোমার আযাব সত্য 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 আযাবের ভাই ওমর ফারুক গাদা থেকে পড়ে গেলেন একটু উঠলেন ওঠার পরে কংক্রিট ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন আমিরুল মুমিনিন ইন্না আযাব রাব্বিক লাওয়াকে घर मध्य चले गेवक बुजते ना कि हलो मिन डाक्त देखा डाक्त चिकित्सा कर एक मास पर्त विछान मध्य पड़े आ কিতাবের মধ্যে আসছে ওমরের কোন রোগ খুঁজে পায় না এটা তো দুনিয়ার শারীরিক কোন রোগ নয় এটা হলো অন্তর ভয় আল্লাহর বয়সে অদ্য মরা হয়ে গেছে ঠিক না যেই ওমর এতটা কঠোর যার শাসনা বলে বাঘে আর মহিষে এক ঘাটে পানি খাইতো আল্লাহ আকবার এত কঠোর মেজাজের চাবি আসাদ্লাহ আমার ইসলামের ব্যাপারে যিনি হক একেবারে হক পন্থী ছিলেন কঠোর ছিলেন সেই ওমর আল্লাহ রাজাবের ভয়ে তিনি পড়ে গেলেন এজন্য রব্বুল আলমিন বলেন হৃদয়টা ভিজে যাবে আর সে যখন কোরআন তেলাওয়াত করবে আমি আল্লাহ তার ইমানটাকে বাড়াতে থাকবো আর সে সব সময় আল্লাহর উপর তাবাক্কুল করবে সুহানাল্লাহ বিশ্বনবীর একজন সাহাবি কোরআন তেলাওয়াত করলেন রাতের বেলা তিলাওয়াত যখন তিনি করেছেন পাশে তার ঘোড়াটা বাধা কি বাধা এখন তো আমাদের পাশে হুন্ডা আছে না নাই সাইকেল আছে না নাই তখন কি হুন্ডা সাইকেল ছিল তখন প্রধান হুন্ডা ছিল ঘোড়া উঠ কথা কি বুঝে আসতেছে তখন এটাই ছিল প্রধান উঠটা তার রাস্তা বলে ঘোড়াটা তার রাস্তা বলে বাধা লোকটা রাতের বেলা কোরআন তেলাওয়াত করছে আল্লাহর নবীর সাহাবি এবার তিনি দেখছেন হঠাৎ করে ঘোড়াটা লাফালাফি শুরু করে দিল তার ছোট্ট ছেলে তালহা হাঁটাহাটি করতেছে তিনি কোরআন তেলাত বন্ধ করে দেন ঘোড়ার লাফালাফি বন্ধ হয়ে যায় আবার তেলাবাদ করে আবার লাফালাফি করে আবার তেলাবাদ বন্ধ করলে আবার লাফালাফি বন্ধ করে দেয় ওই সাহাবি আশঙ্কা করলেন না জানি ঘোড়া লাফাতে থাকবে আর আমার সন্তান পায়ের নিচে গিয়ে পড়ে যাবে সুতরাং সে কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে দিল এবার যখন সে কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে দেয় আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে সাদা সাদা কি জানি আকাশের দিকে উঠে চলে যায় সকালবেলা যখন হয়ে যায় লোকটা চলে গেলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়েন সাল্লাহ সাল্লামের কাছে ওই যুগে সাব একরাম না যখন এই সমস্যায় পড়তো আল্লাহ নবীর কাছে গিয়ে বলতে থাকতেন এখন তো আপনারা আলেন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেন না আলেন্দেরকে দেখলে সালামও দেয় না আসে না নাই আবার আলেন্দেরকে দেখলে গালি দেয় জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস বলে এমন মুসলমান আসে না নেই আপনাদের চাঁদপুরে আছে কম না বেশি 
আলেমদের সঙ্গে মোহাব্বত রাখবেন কেননা আলেমরা কোন সাধারণ মানুষ গতকাল্লাতে কোরআন তেলাওয়াত করছিলাম ইয়া নবী আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত যখন করি আমার ঘোড়া লাফালাফি করে বন্ধ করলে লাফালাফি বন্ধ হয়ে যায় আবার তেলাওয়াত করলে আবার লাফালাফি করে আবার বন্ধ করলে ঘোড়ার লাফালাফি বন্ধ হয়ে যায় আমি আর তেলাওয়াত বাড়ালাম না এই জন্য আমার ছোট্ট ছেলেটা পাশেই হাঁটাহাটি করেছিল আমার আশঙ্কা হয়েছিল না জানি ছেলেটা ঘোড়ার পায়ের তলে পড়ে ব্যথা পেয়ে যায় আমি তেলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি একদল সাদা কি জানি উঠে চলে যায় আল্লাহর হাবিব শুনে বললেন সাহাবিরে তুমি যখন কোরআন তেলাওয়াত করেছিলা আসমান থেকে ফেরেস তা তোমার ঘরের মধ্যে নাজিল হয়ে গিয়েছিল ও সাহাবি তুমি যদি এই তালোয়াত ফজর পর্যন্ত করে তা সকালবেলা লোকেরা সেই ফেরেস থেকে সচক্ষে দেখতে পারত আল্লাহ আকবর এখন আমাদের ঘরের মধ্যে তেলাওয়াত নাই তেলাওয়াত আছে কোরআন আছে তেলাওয়াত নাই কোরআনের উপরে ধুলাবালি পড়ে আছে আছে না নেই ছেলেগুলো কোরআন পড়ে না মেয়েগুলো কোরআন পড়ে না বিবিরা কোরআন পড়ে না একসময় আমরা দেখতাম আমাদের মা বাবা বাপ দাদা ফজর পড়ে কোরআনের তেলাওয়াতে গুনগুন করে তেলাওয়াত করত এখন ইংলিশ মিডিয়ামে যায় নৃত্য শিখতে যায় গান শিখতে যায় ক্লাবে শিখতে যায় ক্রিয়ার মধ্যে ভর্তি হয় ডান্স শিখে গেমস নিয়ে পড়ে থাকে পাবজি গেমস এই গেমস হাবি গেমস আসে না দেয় এগুলো নিয়ে পড়ে থাকে বাচ্চাগুলো কার্টুন নিয়ে একটু টিনেজার গুলো সিনেমা নিয়ে প্রেম প্রীতি নিয়ে পড়ে আছে আল্লাহর কোরআন পড়ে না যেই ঘরের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত হয় না সেই ঘরের মধ্যে আল্লাহর রহমত ঢুকতে পারে আবার যেই ঘরের মধ্যে কোরআন আছে যেই সমাজের মধ্যে কোরআন আছে যেই রাষ্ট্রের মধ্যে কোরআন আছে সেই রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের মধ্যে ঘরের মধ্যে বরকত বাড়ায় দেন কে রহমত নাজিল করেন কে এই কোরআন কি শুধু তেলাওয়াত করলে আপনার ফায়দা হবে কি হবে না বুঝেন না আল্লাহ বলছেন কোরআন তো এই জন্য নাজিল করেছি কোরআন আমি কি জন্য নাজিল করেছি বান্দা জানো নাকি মা হুয়া শিফা এটা হলো ঔষধ এটা কি শিফা ও রহমতুল্লিল মোমিনিন মোমিনের হৃদয়ের ঔষধ এই যে আজকে এত সুন্দর প্যান্ডেল কিন্তু লোক বেশি হয় নাই কিন্তু এখানে যদি মতরিকে এসে নাচতো তাহলে লোকে পরিপূর্ণ হয়ে যেত নাচের মধ্যে আমাদের আকর্ষণ গায়কের মধ্যে আকর্ষণ বেশ্যাগৃত আকর্ষণ কিন্তু কোরআনের মধ্যে আকর্ষণ নাই কি জন্য আমাদের অন্তরটা রোগ হয়ে গেছে কলবের মধ্যে ঝং পড়ে গিয়েছে কলবটা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এই কোরআ এই কলবটাকে পরিষ্কার করার জন্য এই কোরআন ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় মেডিসিন এই কাপড়টা ময়লা হলে সাবান দিলে পরিষ্কার হবে কি হবে না চামড়াটা পরিষ্কার হবে কি হবে না হবে কিন্তু আপনার কলিজাটাকে আপনি সাবান দিয়ে ধুইতে পারবেন আপনার কলিজার মধ্যে আপনি যখন একটা গুনাহের কাজ করেন ওই গুনাহের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে কলিজার মধ্যে একটা ছোট্ট কালো দাগ পড়ে যায় আরেকটা করলেন আরেকটা পড়ে গেল আরেকটা করলেন আরেকটা পড়ে গেল একটা একটা পড়তে পড়তে হৃদয়টা ঝংকার হয়ে কালো হয়ে যায় তখন আজান শুনলো মসজিদে যেতে ভালো লাগে না তাফসির মাহফিল ভালো লাগে না চা দোকান ভালো লাগে আড্ডাবাজি ভালো লাগে খেলা দেখতে ভালো লাগে সিনেমা দেখতে ভালো লাগে গেমস খেলতে ভালো লাগে কোরআনের কথা হুজুরদের কথা হাদিসের কথা পড়তে ভালো লাগে না শুনতেও ভালো লাগে না নামাজ পড়তে ভালো লাগে না কিন্তু সে মুসলমান বুঝতে হবে তার অন্তরটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে ঠিক না এই অসুস্থ অন্তরকে শুদ্ধ করার জন্য প্রথম মেডিসিন হলো কোরআন প্রথম মেডিসিন কি কথাটা কার আল্লাহ বলছেন বলেন শরীরের রোগ বিবার গুলো আল্লাহ দূর করে দিবে কলপটাকে এত নেট ইন ক্লিন পরিষ্কার করে দিবে আজান শোনা মাত্র দেরি ভোর রাতের কম্বল ছেড়ে দিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করে এমন মুসল্লি আছে না নাই আজান শোনা মাত্র মসজিদে দৌড় দিবে হাজার কাজ থাকুক ছেড়ে দিয়ে সেই ইসলামের মধ্যে চলে আসবে সেই কলপ তৈরি করার দরকার আছে না নাই এই কলপ তৈরি করতে হলে কোরআনের বীজ কোরআনের মগজ কোরআনের জ্ঞান প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে হবে আপনি ইংরেজি পড়েন বাংলা পড়েন ডাক্তারি পড়েন ইঞ্জিনিয়ার হন বিদেশ যান কোনো আপত্তি কোনো আপত্তি ডাক্তার দরকার আছে না নাই 
ডাক্তার না হলে আমরা কোথায় চিকিৎসা করব ইঞ্জিনিয়ার দরকার আছে না নাই তারা না থাকলে রাস্তাঘাট বাড়ি গাড়ি কে বানাবে সব দরকার আছে এই সবগুলোর মধ্যে কল্যাণ তখনই থাকবে যখন একজন ডাক্তার কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে যখন এম বি বি এস কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে যখন বি সি এস কেনার কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে যখন স্কুলে স্যার মাস্টার নামাজি হবে ছাত্র তার পিছনে পিছনে মসজিদে চলে যাবে ঠিক না এখন তো নামাজের সময় দেয় না স্কুল কলেজ ভার্সিটি নামাজের সময় দেয় না নামাজের জায়গাও নাই বহু ছাত্ররা আছে প্রস্রাব করে পানি নেয় না হুজুর আছে না টিসু ব্যাপার কি তো চিনেই না পানি নাই না টিসু ব্যাপার নেওয়ার টাইম নাই আর একজন ছোট্ট বাচ্চা সাত বছর নয় বছর মাদ্রাসায় পড়ে পানিও নাই টিসু ব্যাপার আছে না নাই কাপড়টা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে নামাজের জন্য যুবক ভাইকে বলে ভাই চলেন মসজিদে যাই ভাইটা একটা মুসকি হাসি দিয়ে বলে ভাই আমার প্যান্টটা তো একটু নষ্ট খারাপ এই হাসি দিয়ে আপনি কি বুঝালেন লজ্জা হওয়া উচিত মুসলমানের সন্তান ঠিক না এগারো জন মত খেয়ে মরেছে বগুড়ার মধ্যে শোনেন না আপনারা হয়তো আপনারা সব খবর জানেন না এই সপ্তাহ নিউজ এগারো জন ব্যক্তি মদ খেয়ে মারা গেছে একজন মন্ত্রী বলল সামনে থেকে যারা মদ খাইবেন সাবধানে খাইবেন সাবধানে মদ খাইবেন এটা বলা যাবে মুসলমান ইমানদার যে লোকগুলো মদ খেয়ে ইন্তেকাল করেছে হারাম জিনিস খেতে খেতে চলে গেল সব চাইতে নিকৃষ্ট মৌ তাদের কপালে নসিব হয়েছে আবার যেই ছেলেটা যেই মেয়েটা অবৈধ কাজ করতে গিয়ে মেয়েটাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল কলা বাগানের সেই দিহান আনুষ্কে নামক একটা মেয়েকে ঘরের মধ্যে নিয়ে লিফটি কোথার করতে গিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল মেয়েটা একটা হারা মস্টিল ব্যয়পনা কাজ করতে করতে বিদায় হয়েছে শাস্তি আছে না নাই পরকালে শাস্তি আছে দুনিয়া তো না পাইলেও একটা নিকৃষ্ট ভাবে তাদের জীবনটা শেষ হয়ে গেল ঠিকই না ও মুসলমান ইমানদার এখনো সময় আছে আপনার সন্তানকে আপনার বিবিকে আপনার মেয়েকে আপনার পরিবারকে আপনার সমাজকে গুছিয়ে ফেলেন নামাজ মুখী করেন তা না হলে কবর দেওয়ার পরে দুই বছর পরে কবর স্থানে যাওয়ার মতো লোক কিন্তু খুঁজে পাবেন না ঠিক না বহু সন্তান আছে জানে না কিভাবে পিতা মাতার জন্য দোয়া করতে হবে আল্লাহ করে একটা দোয়া শিখিয়েছেন উচ্চারণ করতে পারে না পড়েন রাব্বির রাব্বির আপনি আমার পিতা মাতার উপর তেমন ভাবে রহম করেন যেমনি ভাবে আমি যখন ছোট ছিলাম আমার পিতা মাতা আমার উপর রহম করেছে দয়া করেছে হে আল্লাহ আমার পিতা মাতার উপর তেমন রহম করেন যে সন্তান তার পিতা মাতার জন্য এইভাবে দোয়া করবে আল্লাহ রসুল বসে মৃত্যুর উপরে তিনটা দরজা খোলা অনেক সন্তান দোয়া করলে পিতা মাতার জন্য কবুল করে ফেলবেন কে একজন লোক যখন ইন্তেকাল করে তার কবরের মধ্যে সব ঢুকার কোনো আর কোন উসিলা নাই তবে তিনটা রাস্তা আছে না নাই ব্যয় <laughs> করো ভিজে <laughs> হেফাজত করবে স্বামীর আনুগত্য করবে এই চারটা কাজ যেই নারীর মধ্যে পাওয়া যাবে আল্লাহর হাবিব বলেছেন চান্নাতের যেই দরজা দিয়ে মন চায় ওই মহিলা সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে কয়টা কাজ চারটা কয়টা কাজ এক নাম্বারে হলো নামাজ এক নাম্বারে কি 
আমার মা বোনেরা কান খাড়া করে শোনে নাপতে নামাজ পড়েন আমরা তো নামাজ পড়ি এক নম্বরে নামাজ দুই নম্বরে রোজা সবার উপর আছে না নাই কিন্তু মা বোনরা যদি রোজাটা ঠিক মতো রাখে তিন নম্বরের চরিত্র ইজ্জত তার পর্দা এখন তো আমার মা বোনরা পর্দা করতে চায় না বোরকাটাও একবারে টাইট ফিটিং করে বানায় পাতলা একটা ওলনা পরে মাথার মধ্যে ওলনা দেয় না রাস্তা দিয়ে বেহার মতো হেঁটে চলে যাচ্ছে অসংখ্য পুরুষের নজর আছে না নাই কবিরা গুনা কবরে চলে যাবে চুলগুলো সাপে পরিণত করে ধ্বংসন করবে শত্রুর হাত মাটির নিচে গিয়ে চিৎকার করে কান্না করবে রক্ষা করার কেউ নাই ও আমার মা আমার বোনেরা ও আমার খেলামারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে আপনার ইজ্জতকে হেফাজত করেন স্বামী থাকলেও হেফাজত করেন যাদের সঙ্গে দেখা দেওয়া যায় নাই তাদের সামনে যাওয়া যাবে তাদের সঙ্গে কথা বলা যাবে পর্দাকে হেফাজত করেন আল্লাহ পর্দা দিয়ে আপনাদেরকে সম্মানিত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন পুরুষ থেকে নারীরা সুন্দর ঠিক কি না নারীদের মধ্যে আল্লাহ সৌন্দর্য দিয়েছেন তাদের চুলের মধ্যে সৌন্দর্য তাদের চারার মধ্যে সৌন্দর্য তাদের কণ্ঠের মধ্যে সৌন্দর্য এই জন্য সুর হাজাবের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন খবরদার পুরুষের সঙ্গে যখন কথা বলবা কর্কশ ভাষায় কথা বলবা কই ভাষায় পর পুরুষের সঙ্গে যখন কথা বলার প্রয়োজন হয়ে যায় কোনো কোনো সময় তখন যেন কণ্ঠের সর যেন মোলায়েম না করা হয় কেননা তাদের কণ্ঠের মধ্যে জাদু আর মধু মিশ্রণ করে দিয়েছেন কে তাদের কণ্ঠের মধ্যে আল্লাহ সৌন্দর্য দিয়েছে তাদের চেহারার মধ্যে আল্লাহ সৌন্দর্য দিয়েছে গোটা শরীরটা আল্লাহ আকর্ষণীয় করেছে এই আকর্ষণটা যদি আপনি দুনিয়াতে হেফাজত করতে পারেন কালকে আমাদের পরে আল্লাহ জাহান নাম থেকে হেফাজত করে দিবে এই জন্য প্রত্যেক নারীরা পাঁচ হতে নামাজ পড়বে রমজান মাসের রোজা রাখবে নিজের ইজ্জত নিজের চরিত্র নিজের পর্দার হেফাজত করবে চার নম্বরে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে দিবে আল্লাহ রসুল বলছেন যেই দরজা দিয়ে মন চায় আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরে দাও সে নসিব করে দিবে আর জোরে বলেন সুহান আল্লাহ এখন বহু বহু নারী আছে তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে আছে না নাই আবার বহু স্বামী আছে নারীদের গায়ে হাত তোলে আছে না নাই আপনাদের চাপ মনে হয় নাই বিষ্ণু নবীর এগারো জন বিবি ছিল কোনদিন কোন বিবির গায়ে হাত তোলেন নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ সব সময় বিবিদেরকে আদর করতেন বুঝা দেন কোরআনা বলছে প্রথম ওয়াজ কর তারপরে কাজ না হলে বিছানা আলাদা করে দাও সুরা নিসার বর্ণনা তারপরে বলছে হালকা প্রহার কর তারপরে যদি কাজ না হয় দুই পক্ষের লোক নিয়ে বস যদি আপোষ করতে চাও আমি আল্লাহ দুইজনের মধ্যে মনের মধ্যে মিল মহাব্বত ঢেলে দিব আল্লাহর হাবিব মা এসার কোলের মধ্যে ঘুমাতেন খাবারের মধ্যে নুন হয় নাই কেন আসে না নাই খবরদার কোন বিবিকে আপনি ধমক দিবেন না আপনার বিবির প্রশংসা করেন সৌন্দর্য চেহারার বর্ণনা করেন দেখবেন আপনার বিবি আপনাকে পরের দিন তাজা তাজা রান্না করে খাওয়াবে সুহার আল্লাহ বিবিদের গায়ে হাত তুলবেন না তাদেরকে মারবেন না বিবিরা একটু বাঁকা স্বভাবের হাদিস আসছে বেশি সোজা করতে গেলে ভেঙে যাবে আবার ছেড়ে দিলে আরো বেশি পাকা হওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই একটা মধ্যম পন্থায় থাকবেন ওয়াজ করে করে বুঝাবেন ও আমার মায়েরা স্বামীদেরকে অসন্তুষ্ট করবেন না আল্লাহ রসুল বলছেন দুই ব্যক্তির নামাজ কবুল হয় না যেই দাসী তার মনিক থেকে পালিয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরে তার নামাজ কবুল হয় না যেই বিবি তার স্বামীকে রাগিয়ে ফেলে রাগান্বিত রাখে ওই বিবি যত নামাজ পড়বে মাথা পর্যন্ত উঠবে তার উপরে আল্লাহ কবুল করবে না স্বামী ডাকার পরেও যেই নারী আসে না স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে যেই নারী রাত পার করে সারা রাত ফেরে সারা তার উপর লানত যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে আল্লাহর ফেরেস্ত লানত পড়তে থাকবে বিশ্বব্যাপী বলছেন আমি যদি কাউকে আল্লাহর পরে সেজদা করার কথা বলতাম প্রত্যেক বিবিদেরকে বলতাম তাদের স্বামীদেরকে যেন সেজদা করে কিন্তু রসুল বলেন নাই বুঝেন মর্যাদার কথা আল্লাহ আল্লাহ রসুল বোঝাচ্ছেন এই জন্য প্রত্যেক বিবিদের উচিত তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা স্বামীর খেদমত করা স্বামীর খেদমত কত জরুরি স্বামী কত মূল্যবান স্বামী কত দামি যদি বিবিরা বুঝত আল্লাহ রসুল বলছেন দুপুর আর সন্ধ্যার খাবার শেষ না করা পর্যন্ত ওই স্ত্রী স্বামীর সামনেই দাঁড়ায় থাকতো ঠিকই না আর স্বামী দ্বারা তো ভালো স্বামী হওয়ার দরকার আছে না নাই স্বামী যদি হয় ওই রকম তাহলে বিবিও ওই রকম স্বামী যদি তার বিবিকে পর্দার মধ্যে চালায় পর্দার ব্যবস্থা করে দেয় তার বরণ পোষণ ঠিক মতো আদায় করতে পারে তার চাহিদা যদি সুন্দর ভাবে স্বামী দিতে পারে আমার তো মনে হয় কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে গাদ্দারি করার সাহস 
পাবে না সাহস রাখে না এই জন্য প্রত্যেকটা নেককার স্বামী হতে হবে নেককার বিবি হতে হবে যে এই ঘরের মধ্যে নেককার স্বামী স্ত্রী থাকবে তাদের ঘর থেকে আল্লাহ নেক নেক সন্তান বের করে দিবে সুবাহ তাদের ঘর থেকে আল্লাহ হাফেজে কোরআন বের করে দিবে মসজিদের ইমাম বের করে দিবে বুখারী রুস্তাদ বার বের করে দিবে মাদ্রাসার মোহতামিম প্রিন্সিপাল বারিক বের করে দিবে যারাই হবে আগামী দিনের কান্ডার তারা কবরের পাশে গিয়ে দোয়া করবে রাব্বের হাম হোমা কামা রাব্বায়ানি সগেরা রাব্বের হাম হোমা কামা রাব্বায়ানি সগেরা পড়েন আমিন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমি অনেকক্ষণ আলোচনা করেছি আর করব না আলোচনা তো একটু লাগাতার চলতেছে এটা তো বোর্ডই মেশিন না ঠিক না আধা ঘন্টা আপনি কথা বলে দেখেন দেখুন ঘুরে ঘুরে যাবেন কিন্তু কোরআনের কথা যারাই বলবে শক্তি দান করেন কে একটা গায়ক দেখবেন টানা দশ মিনিট গাইতে পারে না গান একটা কয়ে রেস্ট নেয় আরেকজন আসে কথা ঠিক কি না কোনো গায়ককে কোনো নাচককে আপনি দেখবেন না যে টানা এক ঘন্টা নেচে সে এক ঘন্টা গিয়েছে কথা বলেন না কেন কিন্তু একজন বক্তা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা আড়াই ঘন্টা চার ঘন্টা বয়ান আসে না নাই এই শক্তি দান করেন কে এই রহমত দান করেন কে আপনারা সুন্দর মতো বসে আছেন শুনছেন আপনাদের কোনো কষ্ট আর যদি এটা গানের মজলিস হতো এক ঘন্টা পরেই মানুষ আশেপাশে মুতে দুর্গন্ধ করে ফেলতো ঠিক কি না অশ্লীল কাজ হতো ব্যায়াপনা হতো একজন গায়ক পনেরো মিনিটের উপরে গাইতে পারে না একজন নাচনী ওয়ালা বিশ মিনিটে বেশি নাচতে পারে না নাচলে ঘুরে পড়ে যাবে কিন্তু আজকের সমাজে তাদের কতর বেশি তাদের দাম বেশি তাদের মূল্য বেশি তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাই কিন্তু আলেম আলামারা যতক্ষণ পর্যন্ত বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাজিল হয় ঠিক না চান্নাতের এই বাগনটা ফেরেস তারা ঘিরে দেখেছে যতক্ষণ পর্যন্ত বসে আছেন আল্লাহ গর্ব করছে আল্লাহ ফেরেস তাদেরকে ডেকে বলছে ফেরেস তারা দেখ আমার গোলামরা আমার কোরআনের তফসির শুনছে তোরা তো বলছিলে বানাইতে না তোরা তো বলছিলে আমরা যথেষ্ট কিন্তু আমার গোলামদেরকে বানিয়েছি বৃথা যাই নাই কোরআনের মজলিসে বসে আছে কোরআনের তফসির শুনছে যা যা ঘিরে রাখ যখন উঠে যাবে রহমত নাজিল করতে থাক যখন তারা উঠে যাবে তাদেরকে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণা দান করে দিবা হতে পারে আমার আপনার জীবনের আজকের একটি রাত উশিলা হয়ে যেতে পারে পারে কি পারে না এই একটা রাত কাল কেমতের মাঠে হতে পারে অনেক ওজনওয়ালা হতে পারে আজকের কোন কথাটা আপনার জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে আমরা বলতে পারবো কোন আয়াটটা আপনার ভিতরে টাচ করেছে কোন কথাটা আপনাকে আগামী দিনের জন্য ফিকিরে চিন্তায় ফেলে দেবে আমরা কেউ জানি না এই তফসির মাহফিল থেকে যদি একজনও যদি সংশোধন হয় আজকের এই কোরআনের বাগান সফল চিল্লা করে ঠিকই না আমরা দোয়া করি কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর এই বাগান আল্লাহ কবুল করে বলো না আমিন যারা আয়োজন করেছে যুবকরা বৃদ্ধ বাবার অত্যন্ত কষ্ট করে আল্লাহ সবাইকে কবুল করে বলো না আমিন সবার এই মেহনত পরিশ্রমকে আল্লাহ কাল কেমতের মাঠে নাজাতের দরিয়া বানাতে বলেন আমির وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوم تو يوتيوب بيديو دیکھتے سابسکرب کرو نوتن نوتن بيديو پیتے گھنٹا باتن تي چاپون